Domestic Trade and Consumer Affairs Minister Datuk Sri Alexander Nanta Lingi told a press conference on Monday that ministry personnel will be conducting random enforcement checks at popular retail outlets to ensure shoppers abide by the two-hour shopping limit. However, he said the onus is on the public to practice self-control and reduce their shopping time. He said the ministry only has about 2,200 enforcement officers nationwide. Apabila register saja dengan Mahasiswa, ada masa dia tepat sehingga saat pun. Ya, pemantauan kita boleh secara random dulu lah. Yang penting adalah kita memohon kerjasama daripada pemilik premis tu. Secara kendiri mereka buat terbaik bagaimana memantau pelanggan atau pembeli yang masuk ke premis mereka. Jadi uh, buatlah seraya selalu untuk mengingatkan pembeli di dalam apa premis tu supaya patuh kepada dua jam uh, tu yang telah ditetapkan kepada seseorang pembeli tu yang diharapkan pembeli ataupun guna secara kendiri lah mengawal uh, masa mereka sebab ini adalah penting untuk kita menjayakan SOP melalui SOP yang di, uh, sudah ditetapkan menjayakan peperangan kita menangani masalah uh, wabak COVID-19 ini. Nanta said parents should not bring their children to shopping premises. Kita tidak menggalakkan. Ha? SOP pun mengata tidak menggalakkan. Dia bukan kata tak membenarkan. Ini sebab mengambil kira ada ibu tunggal yang mungkin tak dapat nak meninggalkan anak-anak mereka yang bawah umur 12 tahun itu dengan sesiapa apabila nak pergi nak buat beli belah. Jadi <coughs> kerajaan prihatin lah. Uh, jadi SOP sekarang masih uh, kekal kepada tidak menggalakkan. Jadi kita menggunakan kawalan kendiri lah uh, kebijaksanaan kita. On Sunday, the ministry announced that from Tuesday onwards, people would only be allowed to shop at retail premises, including malls, for a maximum of two hours. This is part of the tightened standard operating procedure introduced by the government under the nationwide COVID-19 movement control order.